Thực tế, thời gian qua, văn hóa sử dụng âm thanh karaoke ở Việt Nam chưa hình thành. Bất kỳ ai cũng có thể hát, hát ở mọi nơi. Và chính vì thế, đã có nhiều vụ án mạng từ chính việc này mà ra. Mình ở chỗ đưa chung cư Phú Đạt á, thì một tuần thì cũng khoảng 2-3 buổi á, là mọi người hát vào lúc nửa đêm. À, kỳ lắm, cứ 11 giờ bắt đầu kéo ra hát, <cười> âm ỉ hết vậy á. Mà rất là ồn, ngủ không có được. Cái điều đó thì rất là khó chịu luôn á, tại vì hát thôi, những cái giờ mình cần thật sự được nghỉ ngơi, vui, vui đùa nhưng mà à, chung với nhau thôi, đừng có quá mức, mình thấy là hơi khó chịu vì thường thường thì họ dùng hoa kẹo kéo họ hát là họ họ sợ họ giống như họ say họ hướng vào họ vui quá họ hát là họ không nhiều lúc họ không để ý đến những xung quanh và hót mình thấy là đại đa số là hát là thâu đêm suốt sáng để xử lý vấn nạn này trước hết cần phải nâng cao ý thức cho người dân bên cạnh đó các cấp chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi công dân vì sự bình yên chung trong từng khu dân cư tổ dân phố Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm, song các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này chưa chặt chẽ, chưa đủ sức răng đe, dẫn đến việc xử lý tình trạng này vẫn luôn là một bài toán khó. À, hiện nay cái việc mà gây ồn bằng cái việc hát karaoke tại nhà bằng các loại phương tiện lo kéo kéo nó trở thành một vấn nạn nó đang ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của những người xung quanh. À, thế nhưng cái mức phạt chỉ có là từ 100 ngàn đến 300 ngàn đồng nó thực sự nó tưa, chưa có tương xứng với cái, cái hậu quả nó để lại cho xã hội vì thế nên chúng ta cần phải à, nâng cao cái mức phạt à, đối với cái hành vi này đồng thời à, chúng ta có thể áp dụng cái hình thức à, xử phạt bổ sung à, bằng cái việc là à, có thể tịch thu các cái loại loa này à, để xung công quỹ và tiến hành bán nộp vào ngân sách nhà nước từ đây, theo các chuyên gia, cần nâng chế tài xử phạt các trường hợp gây tiếng ồn bằng loa kéo vì hành vi này sẽ ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt của tập thể dân cư, nhất là xung quanh có nhiều người cao tuổi, người bệnh. Và việc cần đưa ra một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này là vô cùng cấp thiết.